இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற படம் சுமார் இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரிலீஸ் ஆன ஒரு சூப்பரான ஹாலிவுட் படம் படத்தோட பேர் கேபிகேட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சுல ரிலீஸ் ஆன படம் படம் ரிலீஸ் ஆன டைமே பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக பேசப்பட்ட படம் இந்த படத்தை ரிவியூ பண்ண சொல்லி கேட்டேன் நல்ல உள்ளங்களுக்கு ரொம்பவே நன்றி சும்மா சூப்பரான படத்தை எனக்கு ரெக்கமெண்டேஷனுக்காக கொடுத்துருந்தீங்க படம் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி நானும் பார்த்துருக்க ஞாபகம் இருக்கு பட் ஸ்டில் ரிவியூ பண்ணணும்னா மறுபடியும் பார்க்கணும் இல்லையா ஸோ அதனால இன்னைக்கு உட்காந்து எல்லாத்தையும் பார்த்து பார்த்த கையோட சுட சுட பேசலாம்னு சொல்லி உட்காந்துட்டேன் சரிவாங்க இன்க்ளூடிங் கிளைமேக்ஸோட பார்த்து முடிச்சிடலாம் இந்த படத்தோட ஸ்டார்டிங் சீனில் எக்ஸ்பர்ட் ஒரு ப்ரொஃபசர் சீரியல் கிளரை பத்தி ப்ரொஃபைல் பண்றதுல ரிசர்ச் பண்றதுல அவங்க டேட்டாவெல்லாம் எடுத்து பக்காவா ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா ரெடி பண்றதுல பெரிய கில்லாடி நிறைய காலேஜுக்கு போய் சீரியல் கில்லர்ஸ் பத்தி கிளாஸே எடுப்பாங்க அந்த மாதிரி தான் இங்கேயும் ஒரு லெக்சரிங் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட நூத்துக்கு மேல இவங்க பேசுறத கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இவங்க எழுதுற அந்த புக்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா சேல் ஆயிட்டு இருக்குமா சரியான லாபம் தான் இவங்களை வச்சு யாராவது ஒரு கதை சொல்லி புக் எழுதுனா அப்படிப்பட்ட இவங்க தான் இங்க வந்திருக்கிற அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க பாத்தீங்களா அதுல பசங்க எல்லாத்தையும் எந்திரிச்சுக்க சொல்றாங்க அதுல முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல யாரா இருந்து <laughs> இவங்களுக்கு <laughs> கொள்றதுக்கு <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> அவ்வளவுக்கும் <laughs> அங்க கட்டாகுது அடுத்த சீனு கிட்டத்தட்ட பதிமூணு மாசத்துக்கு அப்புறம் நம்ம ஹீரோயினா அவளோட வீட்லயே காமிக்கிறாங்க வீட்டுக்குள்ளேயே ஒரு மென்டல் மாதிரி ஒரு பைத்திய மாதிரியே திரியா அவங்க கொடுக்கற மாத்திரம் இருந்து எல்லாத்தையும் போடுறா சரக்கடிக்கிறா அவளோட அந்த மைண்ட் இழந்துராம இருக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக ஏதாவது ஒரு விஷயத்த திரும்ப திரும்ப சொல்லுவா அந்த வகையில இவ எந்த மேட்ரு திரும்ப திரும்ப சொல்றான்னா சீரியல் கில்லர்ஸ பத்தி நிறைய படிச்சிருக்கா பாத்தீங்களா அவங்களோட ஒவ்வொரு சீரியல் கில்லரோட பேரையும் திரும்ப திரும்ப சொல்லி சொல்லி பாத்துப்பா அது மட்டும் இல்லாம இவங்களுக்கு இப்ப இன்னொரு வியாதியும் வந்துருது இவங்களுக்கு வீட்டை விட்டு வெளியே போறதுனாலே பயங்கர பயம் கிட்டத்தட்ட வீட்டை விட்டு இவங்க வெளியே போய் பதிமூணு மாசம் ஆச்சு நம்ம கொரோனாச்சு <laughs> வெளியே போகாம வீட்டை விட்டு வெளியே போகாம எடுக்கிறதுக்கு நம்ம ஹீரோயின் படுற பாடு இருக்க ஐயோ படாத பாடுபட்டு ஒரு வெளியா அந்த நியூஸ் பேப்பர் எடுத்துட்டு வீட்டுக்குள்ள வந்துருவாங்க அப்பதான் அவங்களுக்கு உசுரே வருது கட் பண்றாங்க அடுத்த சீன் பார்த்தா இப்ப லேட்டஸ்டா ஒரு பொண்ணு செத்து போய் ஒரு குளிர் கடந்தா பாத்தீங்கன்னா அவளை நான் தான் கொன்னேன்னு சொல்லி ஒருத்தர் வந்து உட்காந்துருக்கா எப்படா கொன்ன அப்படின்னு கேட்டா கழுத்து நினைச்சு கொன்னேங்கிறா கொன்னதுக்கு அப்புறம் எந்த சேப்ல அவளை படுக்க வச்சு அப்படின்னு கேட்டா அவன் இஷ்டத்துக்கு வாயில வரதெல்லாம் சொல்றான் எல்லாம் கேட்டுட்டு எனக்கு ரொம்ப வேலை இருக்கு தயவு செய்ய இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனை விட்டு நீ கிளம்புறியா அப்படிங்கிறான் ஏய் என்னோட இந்த ரெண்டு கையால தான் நான் கொன்னேன் அவனை என்ன அரசு பண்ணுங்கடா என்ன அரசு பண்ணுங்கட
ரொம்ப வேலை இருக்கு தயவுசே நீ வெளியே போறியான்னு விரட்டுறான் ஆக்சுவலா என்னன்னு பார்த்தா இது இவனோட முத தடவை இல்ல இந்த மாதிரி தான் எப்பெல்லாம் கொலைகள் நடக்குதோ அப்பெல்லாம் வந்து நான் தான் என்னோட கையால கொண்டேன் அப்படின்னு சொல்லி திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு போவான் இந்த மாதிரி ஒரு சைக்கோ அவன் அவனை எப்படியோ போலீஸ் ஸ்டேஷன் விட்டு வெளியே அனுப்பிச்சிட்டு இங்க ஒரு சொட்டை நம்ம ஹீரோயின் கிட்டயும் கடலை போட பாக்குறான் செகண்ட் ஹீரோயின் கிட்ட அந்த போலீஸ்கார கிட்ட ஆக்சுவலா இந்த சொட்டையும் நம்ம போலீஸ்காரையும் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி லவ்வர்ஸா இருந்து இப்ப பிரேக் அப் பிரிஞ்சிடுறாங்க இங்க இன்னொரு ஹேண்ட்ஸமா ஒரு போலீஸ்கார இருக்கான் பாத்தீங்களா இவன் தான் நம்ம போலீஸ்காரியோட அசிஸ்டன்ட் சோ இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஏதாவது கசம்சா இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லி அந்த சொட்டை கொஞ்சம் யோசிக்கிறான் அதனாலேயே அந்த ஹேண்ட்ஸம் போலீஸ்காரனை பார்த்தாலே அவனுக்கு பிடிக்கிறது இல்ல இங்க அந்த போலீஸ்காரிக்கு போன் வருது அந்த பக்கம் யார் பேசுறா நம்ம ஹீரோயின் தான் பேசுறா எனக்கு இந்த கொலைய பத்தி இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும் இப்பதான் நியூஸ்ல பார்த்தேன் அப்படின்னு அதை பத்தி பேச வர நம்ம போலீஸ்காரி அவனை பெருசா என்கரேஜே பண்ண மாட்டான் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நாளைக்கு நூறு கால் வருது அதுல மோஸ்ட்லியான விஷயங்கள் என்ன இருக்குன்னா புகழுக்காக பேசுறவங்களா இருப்பாங்க இல்லைன்னா சைக்கோ மாதிரி என்னத்தையாவது பேசி ஒளரி கேசையே திசை திருப்பிடுவாங்க சோ இப்படி ஆளுகன்னு நினைச்சுக்கிட்டு அவளை பெருசா என்கரேஜ் பண்ண மாட்டான் ஆனா அவளோட பேர் எங்கேயோ கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணி பார்த்தா அவ ஒரு பெரிய ஆளு சீரியல் கிளரை பத்தி நிறைய ரிசர்ச் பண்ணிருக்கவ அப்படிங்கறத நம்ம போலீஸ்காரி தெரிஞ்சுக்கிறா அது மட்டும் இல்லாம கடைசியா அவங்க ஒரு கோர்ட்ல பேசிட்டு இருக்கிற ஒரு இன்டர்வியூ மேட்ரு அதை டிவில பாத்துக்கிட்டு இருக்கா என்ன கேஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோயின ஒரு சீரியல்களை கொள்ள ட்ரை பண்ணுவான் அதே நேரம் இங்க ஒரு போலீஸ்கார வந்து கழுத்தறுக்கப்பட்டு கண்ணால சுடப்பட்டு சாகப்படுவோம் பாத்தீங்களா அந்த கொலையை பத்தி விஷயங்கள தான் அங்க பேசிட்டு இருக்க அதை எல்லாத்தையும் பார்த்து இந்த லேடியால தான் அந்த போலீஸ்காரை செத்து போனா இவனை பெருசா நீ எங்கரேஜே பண்ணாதமா அப்படின்னு அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனோட இன்ஸ்பெக்டர் சொல்றாரு ஓகேன்னு நம்ம போலீஸ்காரையும் சொல்றா அங்க கட்டாது அடுத்த சீனு இந்த போலீஸ்காரனும் போலீஸ்காரையும் எங்க வராங்க நம்ம ஹீரோயின் பாக்குறதுக்காக அவளோட அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கே வரானுங்க இங்க நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஒரு அசிஸ்டன்ட் இருப்பான் ஆக்சுவலா ஒரு கே நம்ம ஹீரோயின் கூட ரொம்பவே பாசமா பழகமா ஒரு பொண்ணு மாதிரியே நல்லா பாத்துப்பான் ஒரு அக்கா மாதிரி என்னதான் அவன் வேலைக்கார மாதிரி வேலை பார்த்தாலுமே அவனுக்குன்னு இங்க இந்த வீட்டுல ஒரு உரிமை இருக்கு நம்ம ஹீரோயின் போலீஸ்காரங்க உள்ளோட அதை வெளியே போச்சு வெளியே போச்சு அப்படின்னு அவன் சொன்னாலுமே அவன் வாண்டடா வாங்க உள்ள உட்காருங்க காஃபி சாப்பிடுங்க சொல்லி கூப்பிட்டு உட்கார வைக்கிறான் போலீஸ்காரங்களை பார்த்ததுமே நம்ம ஹீரோயின் என்ன நினைக்கிறாங்க இவனை கொல்ல வந்த அந்த சீரியலுக்கு இல்ல ஜெயில இருந்து எஸ்கப் ஆயிட்டானோ அதுக்காக தான் நீங்க வந்திருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்க இல்ல இல்ல நாங்க அதுக்காக எல்லாம் வரல அவன் இன்னும் ஜெயில தான் கிடக்கான் நாங்க நேத்து நடந்த அந்த கொலையை பத்தி விசாரிக்க வந்தோம்னு வந்து உட்காராங்க அந்த கொலையில கிடைச்ச போட்டோஸ் இருக்கும் பாத்தீங்களா கிரைம் சீன் போட்டோஸ் அது எல்லாத்தையுமே காமிச்சதுமே அதை பார்த்ததுமே நம்ம ஹீரோயினுக்கு வலுப்பு வர மாதிரி தெரியுது மூச்சு விட திணறாங்க அவளோட அசிஸ்டன்ட் இருக்காங்க பாத்தீங்களா அவன் தான் ஓடி வந்து அவளை கொஞ்சம் அமைதிப்படுத்தி ஒரு பேக கொடுத்து அந்த பேக்ல மூச்சு விடுமா சரியா போயிடும் சரியா போயிடும் நல்லா பாத்துக்கிறேன் இதெல்லாம் பார்த்ததுமே என்ன காமெடியா இருக்கு இவ கிட்ட போய் நம்ம ஹெல்ப் கேக்க வந்தோம் ஒரு கிரைம் சீன் போட்டோவை பார்த்தாலே இவளுக்கு வலிப்பு வருது அப்படினு சொல்லி அங்க இருந்து நக்கல் பண்ணிட்டு நம்ம ரெண்டு போலீஸும் கிளம்பி போயிராங்க சரி நாங்க கிளம்பறோம் அந்த போட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு போக அந்த அசிஸ்டன்ட் போட்டோ எல்லாம் வச்சிட்டு போங்க இவங்க ஃப்ரீ ஆன பின்னாடி அந்த போட்டோவை பார்த்துட்டு ஏதாவது க்ளூ கிடைச்சா உங்களுக்கு சொல்வாங்கன்னு அந்த அசிஸ்டன்ட் சொல்ல இவங்க ரெண்டு பேரும் சரி இன்னும் கிளம்பிறாங்க போட்டோஸ் வச்சிட்டு நம்ம ஹீரோயின ஒரு வழியா தேத்தி அட்வைஸ் பண்ணி கொஞ்சம் இந்த போட்டோஸ் பாருமா அப்படினு சொல்லிட்டு போறா அந்த அசிஸ்டன்ட் ஒரு பக்கம் நம்ம ஹீரோயின் அத பத்தி எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கா இன்னொரு பக்கம் அந்த போலீஸ்காரியோ ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கா அங்க கட் பண்ண அடுத்த சீன் நம்ம ஹீரோயின் அவளோட பெட்ரூம்ல குளிக்க போறதுக்காக ஒரு புது ட்ரெஸ் எடுத்து வச்சிட்டு பாத்ரூமுக்கு போறா குளிச்சிட்டு வெளியே வந்து பார்த்தா அவ எடுத்து வச்ச துணி கருப்பு கலர் துணி ஆனா இப்ப இங்க இருக்கிறது சிவப்பு கலர் துணி என்னடா அது கருப்பு தானே வச்சோம் இப்ப எப்படி சிவப்பா மாறுச்சு அப்படின்னு அவளுக்கு ஒரு சந்தேகம் சரி ஏதோ ஒரு நினைப்பு அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ரீயா விட்டுறா கட் பண்ணா அந்த சொட்ட போலீஸும் நம்ம போலீஸ்கார கிட்ட கடலை போட பாக்குறா நம்ம ஹேண்ட்ஸ் போலீஸ் இருக்கா பாத்தீங்களா அவன் வர்றான் இவளுக்கு சாப்பாடு வாங்கிட்டதுக்காக சாப்பாடு வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்கறா இவன் கடல் எல்லாம் போடல ஒரு ஃப்ரெண்டு மாதிரி நம்ம போலீஸ்கார கிட்ட நல்லபடியா பழகிட்டு இருக்கா அங்க இவங்களுக்கு நம்ம ஹீரோயின் போன் பண்ணி கொஞ்சம் வீட்டுக்கு வாங்க அந்த கேச பத்தி பேசணும் சொல்லி கூட்டு வரா இங்கதான் ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்றான் ஆக்சுவலா நேத்துல ஒரு கொலை நடந்ததுல அந்த கொலையோட போட்டோ காமிங்க அப்படின்னு வாங்குறா இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சீரியல் கில்லர் அவன் ஆக்சுவலா இப்ப செத்து போயிட்டான் உயிரோட இல்ல அந்த சீரியல் கில்லர் கொலை பண்ண ஒரு பொண்ணோட போட்டோ எடுத்து ரெண்டையுமே பாருங்க ஒத்துமை உங்களுக்கு தெரியுதா அப்படின்னு பார்த்தா ரெண்டு கொலையிலுமே அந்த இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த கொலையில எப்படி
வீட்டுக்கு <laughs> 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 சொல்லுங்க ஒரு <laughs> <laughs> நீங்க <laughs> பாக்கும்போது <laughs> முகமடி <laughs> எனக்கு <laughs> நினைக்கிறோம் 
பண்ணா அந்த வீட்டை விட்டு பதிமூணு மாசம் வெளியே போகாம இருக்கிறதா ஒரு பண்ண சொல்றாங்க நம்ம ஹீரோயினா அவளை தான் இவங்க சந்தேகப்படுறானுங்க இனிமே நீ இந்த கேஸ் சம்பந்தப்பட்ட எந்த விஷயங்களையுமே அந்த பொண்ணு கூட நீ டிஸ்கஸ் பண்ண கூடாது அப்படின்னு அடிச்சு சொல்லிடுறான் அந்த போலீஸ்கார இன்ஸ்பெக்டர் சரின்னு சொல்லிட்டு இப்ப அந்த கடைசி கிரைம்ல கிடைச்ச அந்த நோட் இருக்கு பாத்தீங்களா ஒரு லெட்டர் அதையே கொண்டு வந்து நம்ம ஹீரோயின் கொடுத்து உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா இந்த போலீஸ் சீரியல் கலர் விளையாட்டுல சீரியல் கலர் பிடிக்கிறதுக்கு நீங்க தான் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு வந்து நிக்கிறா கட்டாவது அன்னைக்கு நைட் அவங்க தூங்க போறாங்க அவங்க பெட்ல எறும்பா கிடக்கிறத பார்த்து என்ன இவ்வளவு எறும்பா இருக்கு அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க பெட்ல இருக்கிற அந்த பெட்ஷீட் ஓபன் பண்ணா உள்ள ஏகப்பட்ட எறும்புகள் அதுக்கு கீழே போய் பார்த்தா ஒரு புக் அந்த புக்ல ரீசெண்டா ஒரு லேடிய கொலை பண்ணி கார்ல போட்டிருப்பான் அந்த லேடியோட ஒரு விரலை வெட்டி இங்க போட்டிருக்கான் இப்ப நம்ம போலீஸ்க்கு ஒரு தடையம் புதுசா கிடைச்சிருக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த புக் அந்த புக்குல இருந்து அந்த விரல் விரல் யாரோட அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு லாஸ்டா செத்து போன அந்த லேடியோட அந்த புக் யாரோட யார் எழுதுன அந்த புக் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்தோட ஸ்டார்டிங் சீன்ல பாத்ரூம்ல வச்சு நம்ம ஹீரோயின ஒருத்தன் கொல்ல பார்த்தா பாத்தீங்களா அந்த சீரியல் கில்லர் ஜெயில இருந்தே ஒரு புக் எழுதி ரிலீஸ் பண்ணிருப்பான் அந்த புக் தான் அதை விட இன்னொரு ட்விஸ்டான விஷயம் என்னன்னா அந்த புக்லயே புக் எழுதுன அந்த சீரியல் கில்லர் இருக்கான் பாத்தீங்களா அவனே ஆட்டோகிராஃப் எல்லாம் போட்டு கொடுத்திருக்கான் அவனோட கையெழுத்து வேற அதுல இருக்கு அப்போ அந்த புக் எழுதுன பழைய சீரியல் கில்லருக்கு ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் தெரியுமோ சொல்லி அவனை ஒரு வீடியோ கான்பரன்ஸ்ல எடுத்து பேச ஆரம்பிக்கிறானுங்க அவன் போலீஸ் கிட்ட எல்லாம் பேச மாட்டேன் நான் என் டாலிங் கிட்ட தான் பேசுவேன் ஹீரோயின பேச சொல்லு அப்படிங்கிறா ஹீரோயின கொஞ்சம் பயத்தில் விட்டுட்டு வந்து பேசுறாங்க அங்க வச்சுதான் இவர் உண்மையே சொல்றான் ஆக்சுவலா இவனை லெட்டர்லயே ஒருத்தன் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறதாவும் இவன் பண்ற அந்த கொலைகள் எல்லாத்தையுமே பார்த்து அவன் இன்ஸ்பயர் ஆன மாதிரியும் சொல்லியிருந்ததாவும் எனக்கு இருக்கிற நிறைய பக்தர்கள் இவன் தான் ரொம்பவே ஒரு தீவிரமான பக்தன் அதனாலதான் அவனுக்காக நான் என்னோட பர்சனலா கையெழுத்து போட்டு நான் ஒரு புக் அவனுக்கு ஃப்ரீயா கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்றான் அவனை எப்படியாவது பிடிக்கிறதுக்கு நீ ட்ரை பண்ணு ஹெல்ப் பண்ணு அப்படி ஹெல்ப் பண்ண உனக்கு நான் என்ன வேணாலும் தரோம் அப்படிங்கிற மாதிரி போலீஸ் பேச போலீஸ்காரன் கிட்ட இருந்து எனக்கு எதுவுமே தேவையில்லை எனக்கு என் டாலிங் கிட்ட இருந்து தான் ஒண்ணு வேணும் அவ அதுக்கு சரின்னு சொன்னா நான் உங்களுக்கு துப்பு கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிற போலீஸ்காரையும் நம்ம ஹீரோயின் கெஞ்ச அவளும் சரி என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டா அவன் நீ போட்டுக்கிட்டு இருக்கிற அந்த ஜட்டிய எனக்கு பார்சல் பண்ணி அனுப்பி விடு அப்படின்னு கேக்குறான் சைக்கோத்தனத்தோட உச்சனது சரிடா அனுப்பி தொலைறண்டா எனக்கு மேட்டர் சொல்றான் என்னடா அந்த துப்பு அப்படின்னு கேட்டா இந்த ஜெயில இருந்து இப்ப ரீசெண்டா ஒருத்தன் பரவல்ல வெளியே போறான் அப்படி போறவங்க கிட்ட இவன் ஏதோ கொடுத்துட்டு இருக்கான் அதை வாங்குறதுக்காக அந்த புது சீரியல் கில்ல ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டயத்துக்கு வரதா சொல்லி இருக்கா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையுமே கொடுக்க அந்த டைம்ல நாங்க போய் இருக்கணும்னு சொல்லி போலீஸ்காரங்களும் வேகமா அங்க போயிட்டு இருக்காங்க அங்க கட் பண்றாங்க அடுத்து போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல ஏகப்பட்ட பேரை இந்த விசாரணை சம்பந்தமா கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுல ஒருத்தனோட கையில விலங்க மாட்டிட்டு கீழே உட்கார வச்சிருப்பான் அப்போ கொஞ்சம் கலகலப்பு அங்க ஏற்பட அதை விசாரிக்கிறதுக்காக ஒரு டிராயரை ஓபன் பண்ணிட்டு அப்படியே அந்த சொட்ட போலீஸ் போயிடுவான் இதை பார்த்ததுமே இவன் என்ன பண்றான் போய் அந்த டிராயரை திறந்து உள்ள இருக்கிற கண்ணை எடுத்துட்டு யாருக்குமே தெரியாம அவனோட பேண்ட் பாக்கெட்ல ஒளி வச்சுக்கிறான் இதை காமிக்கிறானுங்க கட்டான அடுத்த சீன் நம்ம ஹீரோயினோட அசிஸ்டன்ட் இருக்கா பாத்தீங்களா அந்த கே அசிஸ்டன்ட் அவனுக்கும் அவனோட லவ்வர் ஒருத்தர் இருப்பான் அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நாங்க ஒரு பாட்டிக்கு போறோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோயின் டாட்டா சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க அதை காமிக்கிறாங்க மறுபடியும் இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வரோம் இங்க நம்ம ஹேண்ட்ஸ் போலீஸ் அவனுக்கு விசாரணை கைதி தான் யாருன்னு தெரியல பட் பசியா கிடக்கா இல்லையா சாப்பிடறான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்வீட் அவனுக்கு சாப்பிடறதுக்காக கொடுக்கறதுக்காக கை விலங்கு அவுத்து விட்டா நம்ம ஹேண்ட்ஸ் போலீஸையே பிடிச்சிடறான் அவனோட பேண்ட் பாக்கெட்ல ஏற்கனவே ஒளி வச்சிருந்த அந்த கண்ணு இருக்குல்ல அந்த கண்ணு எடுத்து சுற்றுவேன் சுற்றுவேன் என்ன விடு என்ன விடுன்னு கத்துறான் ஆக்சுவலா இவனுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது நம்மளுக்கு இவன் என்ன மொழி பேசுறானே தெரியாது ரெண்டு பேருக்குமே அப்ப எப்படி கம்யூனிகேஷன் இருக்கும் ஒரு இளவு அங்க நடக்கிறது புரியல பயந்துகிட்டே என்ன விடுங்கடா என்ன விடுங்கடான்னு சொல்லி அப்படியே வெளியே போக பார்க்க அதே நேரம் வெளியே இருந்து நம்ம போலீஸ்காரி உள்ள வர தன்னோட அசிஸ்டன்ட் அந்த ஹேண்ட்ஸ் போலீஸ இப்படி கன் பாயிண்ட்ல பிடிச்சிருக்கிறத பார்த்து உடனே தன்னோட கன் எடுத்து அந்த மிரட்டிக்கிட்டு இருக்கா பாத்தீங்களா அவனோட தோல் பட்டலையே சுடுவான் அப்பட அந்த அசிஸ்டன்ட் தப்பிச்சிட்டான் அப்படின்னு அவன போவான் பட் இவ பண்ண இன்னொரு தப்பு என்னன்னா ஒரே ஒரு குண்டை சுட்டுட்டு உடனே அவரோட துப்பாக்கியை கீழே இறக்கிறா அதுதான் அவ பண்ண தப்பு அந்த தப்புல என்ன ஆயிடுது தோல் பட்டல் அடிபட்டவன் மறுபடியும் கன் எடுத்துட்டு நம்ம ஹேண்ட்ஸ் போலீஸோட நெஞ்சிலேயே சுட்டு கொண்டுறான் சம்பவ இடத்துலயே அந்த ஹேண்ட்ஸ் போலீஸ் செத்து போயிட அவனை பிடிச்சிடானுங்க பட் என்ன பண்றது அந்த போலீஸ்காரன் செத்து போயிட்டான் இல்லையா கட் பண்
கொலைகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒருத்தனை கொண்டா பாத்தீங்களா அவனை தான் முதல் சொல்லிருக்கா அது வருத்துக்கு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த கொலையை பத்தி பேசியிருக்கா அப்படியே வரிசையா போற வச்சு பார்த்தா அந்த லிஸ்ட்ல இப்ப மிச்சம் இருக்கிறது ரெண்டே ரெண்டு சீரியல்கள் இருந்தா அதுல ஒருத்தன் ஒரு பாலடைஞ்ச பில்டிங்ல வச்சு ஒருத்தனோட தலையில ஒரு கவரை மாட்டி அப்படியே துடிக்க துடிக்க இடி இடினு இடிச்சு கொண்டு இருப்பான் இதே மாதிரியான ஒரு கொலையை தான் அந்த இடத்துல வச்சுதான் இவன் பண்ண போறான் இந்த புது சீரியல்கள் உடனே போங்க அவனை காப்பாத்த பாருங்க அப்படின்னு சொல்ல அதே நேரம் அதே பில்டிங்ல அதே சொன்ன இடத்துல இங்க கொலைகள் நடக்குது இங்க இந்த கொலையை பண்றது யாரு அந்த புதிய சீரியல் கிளர் பட் விக்டம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோயினோட கே அசிஸ்டன்ட் போலீஸ் போய் பாக்குறதுக்குள்ள டூ லேட் அதே மாதிரி அந்த சீரியல் கிளரோட பழைய சீரியல் கிளரோட இன்னொரு டெக்னிக் என்னன்னா இப்படி கொலை செய்யப்பட்டிருப்பாங்க பாத்தீங்களா அவங்களோட தலையை மட்டும் அறுத்து தலைய ஒரு இடத்துலயும் பணத்தை தண்ணியில மிதக்க வர்றதும் வழக்கம் அந்த வகையில தான் இப்போ இந்த அசிஸ்டண்டையும் தலையை வெட்டி தலையை எங்கேயோ போட்டு பாடியை மட்டும் தண்ணியில மிதக்க விட்டுருக்கான் இந்த புது சீரியல் கிளர் அசிஸ்டன்ட் செத்து போயிட்டான் அப்படிங்கறத கேள்விப்பட்டதுமே நம்ம ஹீரோயின் அழு அழு அழுகிறா இப்போ நம்ம ஹீரோயின் கொடுத்த அந்த லெக்சரிங்ல மிச்சம் இருக்கிறது ஒரே ஒரு சீரியல் கிளர் கடைசியா சொன்னது அந்த சீரியல் கில்லர் வேற யாரும் கிடையாது நம்ம ஹீரோயினையே ஸ்டார்டிங் சீன்ல வச்சு பாத்ரூம்ல வச்சு ஒருத்தன் கொலை செய்ய பார்த்து போலீஸ்ல இப்போ பிடிபட்டு ஜெயில கிடக்கான் பாத்தீங்களா அவனோட பேர் தான் மென்ஷன் பண்ணிருந்ததுனால அவன் மாதிரியே ஸ்டைல்ல கொல்ல போறாங்க அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்க முடியும் அங்க கட்டாது போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல அந்த சொட்ட போலீஸ வேலை விட்டு தூக்கிட்டாங்க இல்லையா அவன் அங்க இருந்து காலி பண்ணி கிளம்பி போயிட்டு இருக்கா அதே நேரம் இங்க அந்த போலீஸ்காரி உள்ள புல்லட் ப்ரூஃப் ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு ஆபரேஷனுக்கு ரெடி ஆயிட்டு இருக்கா ஆக்சுவலா இங்க தான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆன மேட்டர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது லவ்வர்ஸ் இல்லையா அந்த கே லவ்வர்ஸ்ல ஒருத்தனை கொண்டுறான் இன்னொருத்தவனை அந்த பாட்டிலேயே விட்டுட்டு போயிருப்பான் அவன் நான் அந்த சீரியல் கிளரை பார்த்தேன் எனக்கு அவன் ட்ரிங்க் வாங்கி கொடுத்தான் ட்ரிங்க் குடிச்சதுமே நாங்க வாங்கி போயிட்டோம் திருப்பி முழிச்சு பார்க்கும் போது என் லவ்வர் என் கூட இல்ல அப்படின்னு சொல்லிருப்பான்ல அப்ப அந்த ட்ரிங்க் கொடுத்தவன் யாரு அப்படிங்கறதுக்காக இவங்க கிட்ட அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் சஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் சஸ்பெக்ட் எல்லாரோட போட்டோவும் காமிக்க அதுல இப்ப இந்த கொலைகள் எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்கிற அந்த பலகாரனோட போட்டோவும் வருது இவன் தான் அதுன்னு சொல்ல அவனோட மூஞ்சி தெரிஞ்சா போதும் இல்ல ஐடென்டிட்டி தெரிஞ்சா போதும் அவன் யாரு எங்க இருக்கா எத்தனை வீடு இருக்கு எல்லாத்தையுமே கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அந்த வகையில இந்த பார்ட்டியோட வீடுன்னு பார்த்தா ஒரே ஒரு வீடு தானா சோ அந்த வீட்டோட அட்ரஸுக்கு யாருக்கும் தெரியாம அப்படியே வெளியே இருந்து உள்ள போறானுங்க ஆனா அவங்க கரெக்டா உள்ள வர அந்த வீட்டுக்குள்ள தீய பொருத்தி விட்டுறலாம் தீயெல்லாம் பிடிச்சி வெடிக்குது எப்படியோ போலீஸ்காரங்க எல்லாம் உயிரோட எஸ்கேப் ஆறாங்க பட் நம்ம சீரியல் கிளர் அங்க இல்ல அங்க கட் பண்ண அடுத்த சீன் நம்ம ஹீரோயினோட அப்பார்ட்மெண்ட் காமிக்கிறாங்க கதவை ரெண்டு போலீஸ்காரங்க தட்டுறானுங்க இவர் ஜன்னல் வழியா அந்த கதவுல இருக்கிற ஓட்ட வழியா எட்டி பார்த்துட்டு வெளியே போலீஸ்காரங்க சிரிச்சு பேசிட்டு இருக்க மாதிரி தெரிய சரி பாத்ரூம் போகணும் தண்ணி வேணும்னு சொல்லி ஏதாவது கதவை தட்டிருப்பாங்கன்னு சொல்லி கதவை திறந்தா அந்த ரெண்டு பேர்ல இப்ப போலீஸ்காரனா வேஷம் போட்டு நடிச்சிட்டு இருக்கு அந்த சீரியல் கிளர் இன்னொரு போலீஸோட கழுத்து அறுத்து கொண்டு நம்ம ஹீரோயினா அட்டாக் பண்றா மூஞ்சில ஒரே குத்து மயங்கி விழுந்துறா திரும்பி முடிச்சு பார்த்தா இவள ஸ்டார்டிங் சீன்ல ஒரு பாத்ரூம்ல வச்சு ஒரு சீரியல் கிளர் கொல்ல பார்த்தா பாத்தீங்களா அதே இடத்துல அவ முழிக்கிறா அதே நேரம் இந்த பக்கம் இவளோட வீடு தேடி நம்ம போலீஸ்காரி வந்து பார்த்து அவ கடத்தப்பட்டா அப்படிங்கிற விஷயமும் இங்க இருந்த ஒரு போலீஸ்காரனோட கழுத்து அறுத்து கொல்லப்பட்டா அப்படிங்கறத பார்த்து மிரண்டு போறா அடுத்து இவளோட கெஸ் என்ன இந்த பொண்ணை கடத்திட்டு போயிருந்தா எங்க வச்சு கொள்ளுவான் அவன் அப்படின்னு யோசிக்கிறா ரொம்ப எல்லாம் யோசிக்க வேண்டாம் சொல்லி அங்க இருக்கிற ஒரு டிவி பிளேயர் இருக்கு அதை பிளே பண்ணு ஒரு குறிப்பு எழுதி வச்சிருக்கான் அந்த டேப்பை பிளே பண்ணி பார்த்தா இங்கதான் வச்சு நான் கொல்ல போறேன் முடிஞ்சா வந்து காப்பாத்து தனியா வந்து காப்பாத்து அப்படின்னு மிரட்டுறா அந்த சீரியல் கிளர் நம்ம ஹீரோயின் முடிச்சு பார்த்தா ஸ்டார்டிங் சீன்ல பார்த்த மாதிரியே அதே பாத்ரூம்ல மேல தூக்குல தொங்க விட்டு அவளோட கட்ட வரல நிக்கிற மாதிரி பண்ணி வச்சிருக்கான் இந்த புது சீரியல் கிளர் எப்படி அவன் பண்ண மாதிரியே நான் எல்லாத்தையும் கரெக்டா பண்றேனா அப்படின்னு கேக்குறா இந்த காப்பி கேட் சீரியல் கிளர் இதே பில்டிங்ல செக்யூரிட்டி வேலை பாத்துட்டு இருப்பாரு ஒரு போலீஸ்காரன் அவனையும் கழுத்து அறுத்து கொண்டு பழைய சீன்ல பார்த்த மாதிரியே படுக்க போட்டுட்டு நம்ம ஹீரோயினை எப்படி சாக போறா அப்படிங்கறத ரெக்கார்ட் பண்றக்காக கேமராவெல்லாம் செட் பண்ணி வைக்கிறான் இந்த காப்பி கேட் சீரியல் கிளர் அங்க ரொம்ப வேகமா அந்த போலீஸ்காரி வந்துட்டு இருக்கா நம்ம ஹீரோயினை அணு அணுவா சித்திரவதை கொள்றதுக்காக ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு அதே நேரம் இவன் ஏற்கனவே இங்க மோசன் சென்சார் எல்லாம் செட் பண்ணி வச்சிருப்போம் போல இந்த பில்டிங்கோட அந்த ஹால்வே இருக்கு பாத்தீங்களா அதுல யாராவது நடந்து வந்தா லைட் அடிக்கிற மாதிரி அந்த போலீஸ்காரி நடந்து வர கரெக்டா இங்க அந்த மோசன் சென்சார் ட்ரிகர் ஆக ஆள் வந்துட்டாங்க ரெடி ஆறு உன்னை கொள்றதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றான் இதுக்கு முன்னாடியும் அந்த ஸ்டார
அந்த போலீஸ்காரி திமுற கையில இருந்த கண்ணை வச்சு ஒரே சுடு முத புல்லட் தோல் படல படுது ரத்தம் கொட்டுது அடுத்த புல்லட் அவளோட நெஞ்சிலேயே படுது சம்பவ இடத்துல கீழே படுத்துறா ஆனாலும் கொஞ்சம் உசுருக்கிற மாதிரி தெரிய கழுத்தறுத்து மறுபடியும் அவளை கன்ஃபார்மா கொலை செய்ய பாக்குறதுக்காக பக்கத்துல போக அவளை காப்பாத்துறதுக்காக வேற வழி இல்லாம நம்ம ஹீரோயின் கட்ட வரல தூக்கல மாட்டாம அப்படியே தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கா பாத்தீங்கன்னா கட்ட வரல அப்படியே வெளியே காலை நகட்டி விட அப்படியே தூக்கல தொங்கி சாக போறா இதை பார்த்ததுமே அணு அணுவா உன்ன சாகடிக்கலாம்னு பார்த்தா நீ என்ன ஒரே தான் போக பாக்குற விடுவனா உன்ன அப்படின்னு சொல்லி போய் நம்ம ஹீரோயினையே காப்பாத்த பாக்குறாங்க அந்த கயத்தை அப்படியே கட்டி வச்சிருப்பான் பாத்தீங்களா அதை கூட அவுக்க முடியாது வேற வழி இல்லாம கண்ணை வச்சு அந்த கயரை சுட்டு தூக்கு கயரை ஒண்ணு இல்லாம பண்ணி கீழே படுக்க போட்டுறான் நம்ம ஹீரோயினை கீழே விழுந்தாவ அங்க உடஞ்ச ஒரு துண்டு இருக்கும் அதை எடுத்து அப்படியே அந்த சீரியல் கிளரோட தோல் படலே ஒரு சொருகு அங்க இருந்து எஸ்கேப் ஆகி தப்பிச்சம் பொழைச்சோம் மாடிக்கு ஓடுறா மாடி எல்லாம் ஒண்ணு மேட்டர் கிடையாது மொட்டை மாடிக்கு போயிட்டா கதவை திறந்தா வெளியே அந்த நடந்து போற இடம் அதை பார்த்ததுமே இவளுக்கு அந்த பழைய நினைவுகள் வெளியே போக முடியாம அப்படியே தடுமாறா பதிமூணு வருஷமா வீட்டுக்குள்ளேயே கடந்தவ இல்லையா திடீர்னு இப்போ ஒரு பில்டிங்கோட மொட்டை மாடியில நடந்தா எப்படி நடப்பா பயந்துகிட்டு இருக்க கீழே இருந்து சீரியல் கிளர் வர வேற வழி இல்லாம அப்படியே ஓடி போறா கொஞ்சம் கொஞ்சமா நடந்து போக பின்னாடியே வரட்டு வரா இவ அல அல அவன் ரசிக்க ஆரம்பிச்சிருவான் அப்படிங்கறதுனால அழுகிற நிப்பாட்டிட்டு இவ சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறா இது வரைக்கும் எவ்வளவோ பேர் அந்த சீரியல் கொண்டு இருக்கான் எல்லா பேருமே அழுது பயந்து கதறுவாங்கல்ல அந்த கதறல் சத்தம் தான் அவளுக்கு அந்த சீரியல் கில்லருக்கு தீனியே ஆனா இந்த தடவை உள்டாவா நம்ம ஹீரோயின் சிரிக்க என்னடி சிரிக்கிற என்ன வெறுப்பே தெரியா அப்படின்னு சொல்லி கோவப்பட்டு பக்கத்துல வருவான் பாத்தீங்களா அப்போ பின்னாடி இருந்து நம்ம போலீஸ்காரி தான் சுட்டு கொண்டுறா அந்த சீரியல் கில்லர் இருப்பான் பாத்தீங்களா தோல் பட்டையில மொத குண்டு பாயுது திரும்புவான் அவங்க கிட்ட இன்னொரு கண் இருக்கும் அந்த கண் எடுத்து சுட பாக்க அதே நேரம் நம்ம ஹீரோயின் கண்ண கீழே இறக்காம அப்படியே பாயிண்ட் பண்ணி ரெடியா இருக்கா இல்லையா ஒரு சின்ன அசைவு வந்தா கூட தப்பு டப்புன்னு சுடுற ஐடியா ஏன்னா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் அந்த ஹேண்ட்ஸ் போலீஸ்காரன் சாகும் போது அந்த பாடத்தை கத்துக்கிட்டு இருப்பா எதுக்க வில்லன் இருக்கிற வரைக்கும் கண்ணை கீழே இறக்க கூடாதுன்னு அவன் அசைய பாக்க கண் எடுக்க பாக்க டம்மு டம்மு டம்னு சுட்டு புல்லட் ஃபுரு போட்டிருந்தாலும் சொல்லி அவனோட தலையிலையும் சுடுறா கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்காக தலையில புல்லட் பாஞ்சதுமே சம்பவ இடத்துலயும் அவன் செத்து போறான் இவ எப்படி அந்த போலீஸ்காரி வீரோட வந்தான்னு பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே புல்லட் ஃபுரு போட்டிருந்ததுனால நெஞ்சில ஒரு குண்டு பாஞ்சது இல்ல அது அந்த புல்லட் ஃபுரு ஜாக்கெட்லயே நின்னுது அதனாலதான் அவன் எஸ்கேப் ஆயிருப்பா கூடவே அவர் ரெண்டு கண் எடுத்து வந்திருப்பா இல்லையா ஒரு கண் தான் இந்த சீரியல் கிளர் புடிங்கி இருப்பா இன்னொரு கண்ணு அவகிட்ட இருந்தது இவனுக்கு தெரியாது இது ரெண்டுமே வசதியா போச்சு எப்படியோ அந்த போலீஸ்காரையும் நம்ம ஹீரோயினும் இங்க இருந்து எஸ்கேப் ஆயிடுறாங்க இதோட இந்த படத்தோட ஸ்டோரி முடியுது கட் பண்ணாங்கன்னா அந்த ஜெயில இருக்கா பாத்தீங்களா அந்த சீரியல் கில்ல அவன் இந்த புது சீரியல் கில்ல செத்து போயிட்டா அப்படிங்கிற நியூஸ் பேப்பர்ல வந்திருக்கும் அதெல்லாம் எடுத்து இவனோட ரூம்ல ஒட்டி வச்சுட்டு இவனோட பக்தால் இருப்பாங்க பாத்தீங்களா நிறைய பேர் அவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு லெட்டர் அனுப்புறாங்க இதெல்லாம் வந்து வாழ்க்கையில சகஜம் இதை விட நம்ம இன்னும் நிறைய பார்க்க போறோம் பண்ண போறோம் மனசை தளர விடாதீங்க பார்த்தாலே அப்படியே பயபக்தியோட இருங்க அடுத்த சீரியல் கில்லிங்க நம்ம கண்டிப்பா பண்றோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு லெட்டர் அனுப்புறான் இதோட இந்த படத்தோட ஸ்டோரி முடியுது தேங்க்யூ